Следующая пещера геофизическая, она самая красивая. Самая оборудованная, да? Она самая красивая в плане того, что там маршрут 100 метров идет. Пещера геофизическая была открыта в 1960 году. Они испытывали новый прибор по поиску подземных пустот. Таким вот образом они первые ее занесли на геофизические карты. Вообще пещера еще ну, таким образом, я сказал, занесли на геофизические карты. Пещера вообще относится к классу карстовых полостей или карстовых колодцев. Здесь был, находился такой породы, как мраморовидный известняк, то есть и другие мягкие породы, которые со временем с водой образуют слабую реакцию, порода разрушается. Таким образом, за несколько сот тысяч лет образуется колодец 28-метровой глубины. И в конце своей 28-метровой глубины он доходит до русла древней подземной реки. По легенде пещера, называю, вот именно этот колодец, называется колодцем желания. То есть легенда достаточно давно образовалась, говорят, даже тут находили в раскопках, то есть царские монеты. То есть, и по преданию к легенде, если вы кидаете монетку, через сколько, сколько раз она стукнется по стенке пещеры, через столько лет исполняется ваше желание. Ну что, с Богом. Тонко я видел, как исполнил желание. Он загадал Вы мороженое. Его, да? его, Вышли с пещеры. Да, он говорит, хочу мороженое. Папа, наверное, его там не купил мороженое, но потом я его видел, бегущим с мороженым. Понятно. Так, опускаемся в пещеру, значит. Неплохо было бы не убиться тут, конечно, еще. Ой, сразу как сыро все пошло, а. Класс. У тебя было мраморно и в этой самой, в красной пещере. Ну, красиво очень пещеры. Ну, здесь больше такая запримительная, но красная, она хорошо отодражает все пещеры. Красная, там еще подводная, подземная река, такая красивая. Вода зеленая. Супер. А тут, вроде, тоже какая-то подземная река есть, да? Так, вот мы и внизу. Прикольно как. Супер. Совсем дикая, конечно. Это, конечно, не красная. Ну, по-своему, кстати говоря, интересно, потому что она более дикая такая. А те пещеры какие-то такие прилизанные. Вот мраморная вообще мрак. Там как-то на проспекте идешь, да? Ну, Все там... Это максимально сохраненная пещера, очень богатая. В смысле, максимально сохраненная своей естественностью, да? Только сделана дорога. Супер. Образовывалась она за счет таяния верхнего ледника. То есть было достаточно воды, чтобы образовать, образовать здесь поток. Вокруг себя вы видите глину. Это нанесло как раз здесь реку и постепенно она вот пробывала мягкие породы, такие как гипс. Ну вот такой небольшой, приблизительно вот такой. Видите, иногда здесь вот такой вот, как пролазили люди, вот видите, уровень. Тому же тут получается выкопали около 360 кубометров. Дальше. Прикольно. О, красота. Супер. Там, там надо больше подсветки. Ну, хорошо. Тут да, и так достаточно. Она будет яркая, но будет очень неплохо. Пещера, конечно. Но должна где-то тенями быть. Пошли дальше. Ой, а тут какая, какая красота здесь, а? Супер! Бомба! Вот этот зал называется жемчужный. Потому что здесь был на этом пещерный, ну как большое было количество пещерного жемчуга, но как такой ценности с собой не несет, образуется он за счет того, что капля падает с определенной амплитудой, и этот же кальцит просто как на капле разбрызгивается и накатывается. Ну, как говорю, ценность она собой никакой не несет. Также здесь находится колодец около 60 метров глубиной. Туда как раз и текла река, был еще приток слева оттуда вместе все собиралось и уходило возле прибрежной части гор в виде различных источников. Этот вот клубья, который назвали свадебный пирог. А -а -а. Также еще похож, да. В Ливье вот у меня находится такой интересный флаговый станокти, достаточно редко и крупный образ. Как называется? Флаговый. Флаговый? Да, видите, вот такой вот плоский. Вот это вот туники, которые сосулевидные? Да, вот такой вот. Да. Ага. А, Понятно. Мы назвали знамя победы. И вот этот вот уже туристы образовали, назвали сами просто как воздушные замки или индийские замки. Вот этим, ага. Да, похоже на индийские, действительно. Точно. Здорово. Здорово. 
Кстати, я такой красоты в красной мраморной пещере я не видел. Здесь по-своему здесь здорово. И за двумя большими еще образованиями находится такая сталагнатовая колонада. В ней внутри находится резервуар с водой. Да, супер, конечно. Даже такой красоты и не ожидал увидеть. Кульска. А проход? А проход здесь вот, да? Вот здесь как бы это финальная часть нашего путешествия. Прошли, прошли мы 115 метров до да. маршрута. Также еще в конце здесь есть лаз. Около 6 метров в длину он уходит туда. Выходит в такую комнату приблизительно, как здесь. Правда, с меньшим содержанием кислорода, так как там интегрировалось, ну, как бы, хуже немного. Просто я на этом деле немножко сумасшедший. Очень люблю такие вещи. Красиво очень. Тяжело уходить отсюда. Очень здорово. Тем не менее, спасибо вам за экскурсию. Вы так вдохновленно рассказываете. Здорово. Не правда? Правда? Нормально. А я перед вами тоже типа, понял, понял. Вы, вы меня ждете. Хорошо, пошел. Понял, спасибо. Вот это мы прошли 100 метров, да? Действительно, я не сказал бы, что 100 метров прошли. Там мы на глубине где-то 30 тысяч метров под землей, да? Правильно? 28 вертикально, и немножко вниз еще, наверное, да? Да, 28, 32, потом 115. А эти фигурки какое-то имя имеют? М? Вот эти фигурки какое-то имя имеют? Вот это только Виктор еще называется. Как? Виктор. Виктор. Это вверх колодец пошел. Далеко вверху выход. Мы поднимаемся уже наверх. Сейчас будем наверху. С 30 метровой глубины к солнцу поднимаемся. Мы уже почти что вышли. Но так, конечно, немножко и стремновато. С каждым шагом становится теплее и теплее. Вот уже и солнышко видно. Сейчас выйдем на свет Божий. Пещера и физическая. До свидания. Вот. Все. Выше на волю к солнцу.